എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പികളുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന റെസിപ്പികളാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടിയത് അവിടെ ഒരുപാട് പേര് പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കമൻസിലൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സും നാല് വയസ്സും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന റെസിപ്പികൾ ഒരു വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പികളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ടൈപ്പും ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ചവയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സായിട്ടും സ്നാക്ക് ആയിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആകും കാരണം ഞാനതിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് കൃത്യം ടൈമിൽ എന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് സമയമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സമയമില്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകില്ല അവർ അധികം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അളവിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകില്ല ആഹാരം കഴിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ അതായത് പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് കുട്ടിക്ക് വണ്ണം ആരോഗ്യമില്ല വെയിറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കുറച്ച് റെസിപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം താമസിയാതെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസാണ് ഒരുപാട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ദോശ ഇഡ്ഡലി അതെല്ലാം കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് പുറമേ ഉള്ള മൂന്ന് റെസിപ്പീസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുറുക്കാണ് അതായത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുറുക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കുറുക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട കെട്ടാതെ നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഈ ഒരു കുറുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര അല്ല ഈ കുറുക്കിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പനം കൽക്കണ്ടം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പനം കൽക്കണ്ടം അങ്ങാടിക്കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറേശ്ശെ നെയ്യ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏലക്കയുടെ ആ പുറം ഭാഗത്തെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അകത്തുള്ള അരി മാത്രം പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറുക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുത്ത ഐസ് പോലെ ആയാലും കുട്ടികൾക്കത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ദോശയാണ് അപ്പോൾ ദോശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മുട്ടയും ചീസും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് അപ്പോൾ ദോശമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശമാവ് ഒന്നര തവി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയിലൊന്ന് പരത്തുക
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീസൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചീസ് അവരുടെ ശരത്ത് ചെല്ലുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മോസറുള്ള അതായത് പിസയിലൊക്കെ ഇടുന്ന ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചീസ് നമ്മൾ ഈ ദോശയുടെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ചീസ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു ദോശ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പേര് ഇല്ലാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചട്നി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതും ഇതും കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയും ചീസും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാൻകേക്കാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അളവിലാണ് ഈ ഒരു ദോശ മാവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ദോശ മാവ് പോലെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തോളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോശയുടെ റെസിപ്പി ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ വീഡിയോസിലൊക്കെ വ്ളോഗിലും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദോശയാക്കി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫില്ലിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് തേങ്ങ എന്തായാലും വേണം തേങ്ങ ചെറുകിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് പഴം ആപ്പിൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആപ്പിളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര മധുരത്തിന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ അഴുക്കില്ലാത്ത ശർക്കരയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ അഴുക്കുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉരുക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം ഈ ദോശക്കല്ലിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിന്നാക്കി പരത്തുക ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അതായത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ദോശയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടത്തിലുള്ള ഒരു ദോശയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മടക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തിന്നായിട്ട് പരത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് നന്നായിട്ടിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഈ ഒരു ദോശ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ചൂടോടെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പികൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എട്ട് മണിക്കാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ആപ്പിളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൈരും ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഒന്ന് സ്മൂത്തി ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിന്നിപ്പോൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്മൂത്തിയാണ് ഇവിടെ പഴവും സ്ട്രോബെറിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാലോ തൈരോ എടുക്കാം അപ്പം തൈര് എടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പാല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദഹനം പതുക്കി നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കഴിവതും നിങ്ങൾ
അപ്പം തൈര് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ കൊടുക്കുന്ന കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷമോ പനിയൊന്നും വരാനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ് കഴിവതും വൈകിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ചില കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പനി ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഴവും ആപ്പിളും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്തിയാണ് അപ്പം ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ പകുതി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് നാല് അണ്ടിപ്പരുപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഡൈലൂട്ടായിട്ടുള്ള പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്മൂത്തി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പാലെന്ന് പറയുന്നത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആറിയ പാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പശു പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല തേങ്ങാപ്പാലിലും ഈ ഒരു സ്മൂത്തി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് തേങ്ങാപ്പാലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതും നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് അതിൽ ഞാൻ പഴവും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്ഡ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിപ്ഡ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് സ്മൂത്തിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക ഇതിപ്പം ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഓരോ അമ്മമാർക്കും ഓരോ കുട്ടികളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആയിരുന്നു അത് ഇനി ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഞ്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ലഞ്ചിന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്താണോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ചോറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മട്ടേരിയുടെ ചോറാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ള ചോറാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ചെറുപയർ പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും പപ്പടവും അവിയലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മുള്ളില്ലാതെ മീനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മീനോ ചിക്കനോ ഒക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പപ്പടം കുറച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പപ്പടം മൈക്രോവേവിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് പപ്പടം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാരി തന്നെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്താണോ കറി അത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കഞ്ഞി കൊടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മട്ടേരിയുടെ കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയരി കഞ്ഞി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയാണ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലും കഞ്ഞിയും വളരെ നല്ലൊരു എന്താണ് ലഞ്ചാണ് ലഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണ ചോറ് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞി കൊടുത
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളും ഈ ഒരു കിച്ചടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു മത്തങ്ങയാണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുപയർ പരിപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപയർ പരിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പച്ചക്കളറിലുള്ള പയറിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് അധികം വേവില്ല നമ്മൾ ഒരു വിസില് മതിയാകും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ചെറുപയർ പരിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപയർ പരിപ്പിന് പകരം തുവര പരിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപ്പും അരിയും നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ടേബിൾ സ്പൂണിലാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുപയർ പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അരി എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയരി എടുക്കുക മട്ടരിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പച്ചരി അതായത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകശാല അരിയാണ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പൊടിയരി എടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയും പയറും പച്ചക്കറിയും എല്ലാം കൂടി ഈ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുക്കർ മൂന്നര ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കുക്കർ മതിയാക്കും ഈ ഒരു കിച്ചടി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മണവും അതുപോലെ തന്നെ എരിയും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ജീ ഒരു നുള്ള് ജീരകം ഒരു നുള്ള് കായം ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യും മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഒരു വിസിലാണ് ഈ ഒരു കിച്ചടി വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്നത് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പശുവിനായി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കിച്ചടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കിച്ചടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിസിലും മുഴുവൻ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളതിൻ്റെ അടപ്പം തുറക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടിത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പയറും പച്ചക്കറിയും അരിയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് നോക്കുന്നത് അതൊരു മൂന്നര സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് സ്നാക്ക് എന്ന് നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചില കുട്ടികൾക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് മടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിച്ചി എടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നല്ല ചൂടിൽ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരും ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ടോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ പഴം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രിട്ടേഴ്സാണ് അതായത് പഴംപൊരി പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര കൊടുത്തു
ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് അതായത് ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറേശ്ശെ ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഉള്ള പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മോറിസ് പഴം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്വിറ്റ എന്നൊക്കെ പറയും ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത്തപ്പഴവും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഏത്തപ്പഴം അധികം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഒരു പഴം ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹണി അതായത് തേൻ കൂട്ടി കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് കൂടാതെ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിലൊന്നാണ് ഏത്തപ്പഴവും സേമിയ പിന്നെ റവ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ടയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചധികം റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളുമായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്